নমস্কার আমার আপন জনেরা রুদ্রবর্তী ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি বিকেলের বার্তা বিকেলের বার্তা মানে আপনাদের সামনে আসে কোনো বিষয়টি ভাবানোর জন্য আজ বৃহস্পতিবার আর আপনারা জানেন বৃহস্পতিবার আর শনিবার মানেই বিকেলের বার্তা আগে থাকে রুদ্র বার্তা রান্নাঘর তার কারণ রান্নাঘরটা আগে চালু হয়েছিল বিকেলের বার্তা অনেক পরে তাই জন্য আগে থাকবে আপনার রান্নাঘর তো চলুন আগে দেখে নিই মনীষার হাত ধরে রুদ্র বার্তা রান্নাঘরে তারপরে থাকছে আমাদের তেলেনি পাড়া নিয়ে একটা অনুষ্ঠান অর্থাৎ হুগলির তেলেনি পাড়া চলুন আগে দেখে নিন মনীষার হাত ধরে রুদ্র বার্তার রান্নাঘরে কী রান্না আজকে শেখানো হচ্ছে চলুন যাওয়া যাক রুদ্র বার্তার রান্নাঘরে রুদ্রবার্তা রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগত জানাই আসুন আমার সাথে রান্না শিখুন সহজভাবে চলুন দেখুন আজকের রান্না নমস্কার রুদ্রবার্তা রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগত জানাই আমি মনীষা রুদ্রবার্তা মানে সোজা কথা সোজা হবে এখানে রান্নাও দেখানো হয় সবকিছু সোজা হবে আজকে রেসিপি সুজির হালুয়া এই সুজির হালুয়া বানাতে কি কী উপকরণ লাগে চলুন দেখা যায় সুজির হালুয়া বানাতে এখানে তিনশো গ্রাম সুজি নিয়েছি দুশো গ্রাম চিনি তিন চামচ ঘি তিন চামচ সাদা তেল এখানে আমি গার্নিশিংয়ের জন্য নিয়েছি আলমন্ড আর কিসমিস সরু সরু করে কেটে নিয়েছি স্বাদ মতো নুন নিয়েছি চারটি এলাক নিয়েছি নিয়েছি আমি এখানে ছশো গ্রাম দুধ सूजी दिए देव सूजीटा भाजब कैसटा सब समय लोते रखबें कारण ना लाल हो जाए लो आई आस्ते आस्ते भाजब जाते खूब लाल ना हो जाए कारण लाल हो ग देखते भलो लागे ना सूजर हालुआ एक सदा भलो लागे सूजीटा भजा हो गए बस सुंदर मुचमुचे हो गए অথচ দেখুন লালও হয়নি হালকা হাতে এইভাবে ভাজবেন এবার আমি এর মধ্যে দুধটা দিয়ে দেব দুধটা আমাদের জাল দেয় এবং গরম মোটামুটি খুব হালকা গরম আছে কারণ আমি একদম ঠান্ডা না করিনি এই কারণেই বেশি ঠান্ডা করলে কিন্তু সুজিটা দলা পাখিয়ে যেতে পারে আর দুধটা যদি হালকা গরম থাকে তাতে কি হবে সুজিটা আমাদের দলা পাকাবে না এইভাবে নাড়তে থাকবেন এবার এর মধ্যে আমি চিনিটা দিয়ে দেব চিনিটা আপনাদের কিন্তু স্বাদ মতো দেবেন যে যেমন মিষ্টি খান তেমন দেবেন অল্প একটু একদম অল্প একটু নুন দিলাম সুজির মধ্যে একটু নুন দিলে টেস্টটা ভালো হয় একদমই অল্প এভাবে নাড়তে থাকবে যদি আপনারা মনে করেন যে শুধু এমনি হালুয়া খাবেন তাহলে কিন্তু এর মধ্যেই আমি যে ওই বাদাম আর এটা রেখেছি কিসমিশটা আপনার এর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে নামিয়ে নিতে পারেন কিন্তু আমি এটা আজকে বরফি কেটে নেব তাতে দেখতেও ভালো লাগে আর পিস পিস করে দিতেও সুবিধা হয় তাই আমি এটাকে একটা একটু শুকনো মতো করব এই সময় আমি ঘিটা দেব তাতে কি হয় ঘিয়ের যে ফ্লেভারটা খুব ভালোভাবে থাকে সুজির মধ্যে সেই জন্য আমি প্রথমে সাদা তেল দিয়ে ভেজেছি আপনারা ইচ্ছা করলে ঘি দিয়েও ভাজতে পারেন সুজিটা আমাদের 
নাড়া হয়ে গেছে দেখুন কড়াই আর একটু লাগছে না কি সুন্দরভাবে উঠে আসছে এবার আমি যে পাত্রে ঢালবো ওই পাত্রটা একটু ঘি মাখিয়ে নেব আর গরম গরম ঢালবো ঢেলেই কিন্তু ছড়িয়ে দেবো একটা সেট হওয়ার জন্য সুজিটা আমাদের হয়ে গেছে পুরোটাই লো আঁচে করেছি হ্যাঁ সেই অনুযায়ী করবেন একদমই আঁচটা কিন্তু জোর দেবেন না তাহলে কিন্তু এই সাদা ভাবটা রাখা যাবে না ঘিয়ের জায়গায় আমার গায়ে বেশ ঘি লেগে আছে সেই ঘিটাই আমি একটু ব্রাশ করে নিলাম चेपे दी হালুয়াটা আমাদের সেট হয়ে গেছে এবার আমি এটাকে পিস পিস করে কেটে নেব যে যেরকমভাবে কাটতে পারেন বরফি চৌকো যেরকমভাবে কাটবেন এটা আপনাদের উপর ব্যাপার আমি যতগুলো পেরেছি পিস পিস করে থালার মধ্যে সাজিয়ে নিয়েছি আপনারা কিন্তু গার্নিশিংটা নিজেদের মনের মতো করে নেবেন চেরি ফলও দিতে পারেন অনেক কিছুতে দেয়া যায় আপনারা মনের মতো করে নেবেন অবশ্যই তৈরি হলো সুজির হালুয়া রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই বানিয়ে খাবেন কেমন হয়েছে কমেন্টস করে জানাবেন লাইক করবেন অবশ্যই সেগুলি রুদ্রবত্ত চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আজকের মতো রান্নাঘর শেষ হলো প্রতি বৃহস্পতিবার আর শনিবার দেখুন রুদ্রবার্তা রান্নাঘর সুজির হালুয়া নিশ্চয়ই আপনারা তৈরি করবেন এবং খাবেন আর রাজ্যের পরিস্থিতি কি জানেন এই মুহূর্তে এটাও বলতে গেলে বলতে হয় একটা কথা ছিল না চলতি কথা লে হালুয়া তো সেই লে হালুয়ার মতোই অবস্থা হয়ে গেছে রাজ্যে সেটা নিয়ে আজকে রুদ্রবার্তা তেলেনি পড়া চলুন শুরু করা যাক রুদ্রবার্তা হুগলির ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত তেলেনিপাড়া সেটা নিয়ে গত কদিন ধরেই সমস্ত একটা চাপা হতো চাপানো তো চলছে চাপানো তোরটা কীরকম জানেন মানে কোনো মিডিয়া দেখবেন না আপনারা দেখাচ্ছে বলে ভালো করে দেখাচ্ছে না আর কোথাও কিছু জানতে পারছেন না মানে ফেসবুকে আপনি দেখতে পাবেন হোয়াটসঅ্যাপে আপনি পাবেন কিছু ভিডিও এবং ইউটিউবে কিছু ভিডিও হয়লো হলেও তো পেতে পারেন বাদ বাকি সব জায়গায় দেখবেন কিছুই নেই কিন্তু একটা চাপা শব্দ শোনা যায় যে তেলেনিপাড়ায় গণ্ডগোল এখনও থামেনি ধোঁয়া এখনও উঠছে আর এরকম একটা পরিবেশে পরিস্থিতিতে বিরোধী দলের নেতারা যা বলছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলছেন এবং মুসলিম নেতারা যা বলছেন সব মিলিয়ে একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এমন যে অনেক মানুষের কাছে ধোঁয়াশা হয়ে গেছে আসলে ব্যাপারটা কি চলছে দেখুন আসলে ব্যাপারটা কি চলছে এই ব্যাপারটা বলার আগে বলি এই রাজ্যে মিডিয়ারা কোনো ঘটনাই দেখাতে চায় না তার কারণ হচ্ছে একটা কারণ থাকে সে কারণটা সার্বিকভাবে আপনারা বুঝবেন কেন দেখানো হয় না সমস্ত কিছু তার কারণ হচ্ছে হিংসা অর্থাৎ এই যে ধরনের কিছু গণ্ডগোল হলে অর্থাৎ যেটাকে বলা হচ্ছে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব বলুন যাই বলুন এটা দেখালে পরে হিংসা চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে পারে এই কারণেই কিন্তু দেখানো হয় না এটা হচ্ছে সর্বৈব সত্যি কথা 
তার কারণ সবাই চায় যে প্রত্যেকটা জায়গাটা যেন শান্ত থাকে কিন্তু মজার কথা কি জানেন কোনো গণ্ডগোল কোনো যদি এরকম টাইপের ঘণ্ডনা এই ঘটনা আর কি যদি কোথাও ঘটে ধরুন এটা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোথাও ঘটলো উত্তরপ্রদেশ ধরতে পারেন বা অন্য কোনো বিহারের বা ঝাড়খণ্ডের কোনো জায়গা একদম দেখবেন সেখানকার ছবিগুলোকে ভিডিও ফুটেজটাকে নিয়ে এসে সামনে নিয়ে এসে বড় বড় করে সবসময় দেখানো হয় মনে আছে আপনাদের নিশ্চয়ই ইকলাককে নিয়ে যে গণ্ডগোল হয়েছিল ইকলাকের সেই মারা পিটিয়ে মারা সেই গণ্ডগোলটা এখানে বড় করে দেখানো হলো এবং এখানে বাম বামপন্থীরা এবং সঙ্গে তৃণমূলের এক কবি তো তিনি এরা সবাই মিলে রাস্তায় নেমে বিগ ফেস্টিভ্যালও করে ফেললেন অর্থাৎ সেটা আবার কাগজে দেখুন বা মিডিয়ায় দেখুন বারবার দেখানো হয়েছে কাউকে পিটিয়ে পাট পেটানো হচ্ছে এবং সেখানে কেউ বলছে জয় শ্রীরাম তারা অপরাধী তাদেরকে সেটাকে ঘটনাটাকে একদম সামনে নিয়ে এসে হাইলাইট করা হচ্ছে এতে দাঙ্গা বা কোনো কিছু ছড়িয়ে পড়তে পারে না মানে মিডিয়ার ধারণা আর কি এক অদ্ভুত মিডিয়া এই রাজ্যের কোনো কিছু ঘটনাকে চেপে দেওয়া এবং অন্য রাজ্যের ঘটনাগুলোকে টেনে নিয়ে আসা অর্থাৎ ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজ্যে যদি দাঙ্গা লেগে যায় সেটা নিয়ে তারা কিছু ভাবে না তাদের কোনো চিন্তা নেই দায় নেই মাথা ব্যথা নেই কিন্তু রাজ্যটা যদি বিজেপি শাসিত হয় তাহলে জানানোর জন্য দরকার আছে এখানকার মিডিয়া তো এই মিডিয়া এবং বুদ্ধিজীবী যাদের কথা অনেকে বলছেন যে বুদ্ধিজীবীরা কেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না আরে বুদ্ধিজীবীদের তো এই করোনা ভাইরাসের সময় করোনা ভাইরাস এফেক্ট এই লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যে কাউকে দেখতেই পাচ্ছেন না আবার এরকম একটা পরিস্থিতি যদি হয় তাহলে নামবে নাকি কেউ না না ছিচি মোমবাতি তখনই বেরোয় যখন কেউ অন্য কিছু হয় বিজেপি শাসিত কোনো রাজ্যে কোনো কিছু হলে এবং গেরুয়া যদি কোনো কিছু সন্ত্রাস হয় মানে গেরুয়া মানে হিন্দুরা যদি কিছু আক্রমণ করেছে সেটাকে বড় করে গেরুয়া সন্ত্রাস করে দেখানোর জন্য এই রাজ্যের মিডিয়া একদম এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং বুদ্ধিজীবীরাও মোমবাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এখানে লেখা যায় ত্রিশুলের মাথায় কন্ডম পড়ানোর কথা বুদ্ধিজীবী বা শিল্পী কবি এরা দেখতে পারেন কিন্তু এরকম একটা ঘটনায় কেউ জানাবে না তার কারণ ঘটনাটা ঘটছে কি সেটাই তো জানা যাচ্ছে না আপনি বলতে পারেন রুদ্রবার্তা কি জানাই সব কিছু তদন্ত করে দেখেছে না রুদ্রবার্তা কোনো তদন্ত করে দেখেনি চলুন তদন্ত ফদন্ত করে লাভ নেই একদম সোজা বাংলা সাপটা সত্যি বলি অর্থাৎ সোজা কথা সোজাভাবে বলি তো বিরোধীদের কথাগুলোকে আপনারা যদি পরপর ধরেন কি কথা রাহুল সিন অর্থাৎ বিজেপির কেন্দ্রীয় স্তরের এক সম্পাদক কেন্দ্রীয় সম্পাদক তিনি বলছেন এই রাজ্যে ইমিডিয়েট সেনা নামানো হোক তেলেনি পড়াতে কি পরিপ্রেক্ষিতে বলছেন তেলেনি পড়ার গণ্ডগোল এখানে খুব মুড়ি মুড়ি মুরগির মতো বোমাগুলো পড়ছে এখনো পর্যন্ত নাকি আগুন জ্বলছে মানে এটা গতকালকের কথা কে বলছেন রাহুল সিনহা নিশ্চয়ই তিনি ভুল ভাল কথা বলছেন না তার কথা ধরে ধরলাম তাহলে তেলেনি পড়ায় বোমা গুলি এবং আগুন এখনও লাগছে এবং পুলিশ সেখানে ব্যর্থ কে বলছেন রাহুল সিনহা বলছেন কাজী রাহুল সিনহার কথা যদি ধরা যায় তাহলে বলতে হবে পুলিশ প্রশাসন ব্যর্থ বলে সেখানে নামানো হচ্ছে সেনা নামানোর দাবি তিনি করছেন সরে যাই ওখান থেকে হুগলি সাংসদ লকেট চ্যাটার্জি তিনি পৌঁছচ্ছিলেন ওই তেলেনি পাড়ার অঞ্চলে অর্থাৎ তার যেহেতু হুগলি কনস্টিটিউশন তার মধ্যে তিনি যাচ্ছেন ব্যাস তাকে আটকে দেওয়া হলো ঠিক আছে তিনি গেলেন জেলা শাসকের কাছে দেখা করতে তিনি গেছেন এবং অর্জুন সিং গেছেন তিনিও একজন সাংসদ দুই সাংসদ গেছেন জেলা শাসকের কাছে দেখা করার জন্য তেলেনি পাড়ায় ঘটনা কী ঘটছে পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে প্রত্যেক জায়গায় গণতান্ত্রিক যাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে সেখানে প্রত্যেকেই যেতে পারে শান্তিপূর্ণ হবে যেতে পারে গিয়ে দেখা করতে পারে জেলা শাসকের সঙ্গে এবং তার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত কথাবার্তা তাকে জানানো বা জানাগুলো উচিত তা সেটা করতেই তিনি গিয়েছিলেন অর্থাৎ হুগলির সাংসদ এবং আমাদের কি বলে আপনার ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং দুজন মিলে গেছেন তো যেতে ওনাদের সঙ্গে জেলা শাসক দেখা করেননি তিনি বলে দিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করার জন্য এটা সত্যিকারই অপমানজনক কারণ তিনি থেকেও যদি দেখা না করেন জানি না তার কী কাজ ছিল এটা নিয়ে লকেট চ্যাটার্জি থেকে শুরু করে অর্জুন সিংও বলেছেন এটা নিয়ে আমরা লোকসভায় তুলবো এবং তার বিরুদ্ধে প্রিভিলিয়ারি করবো মানে যা যাবতীয় কাজ ফাজ করবো মানে অভিযোগ ফভিযোগ আর কি রাখবেন জেলা শাসকের বিরুদ্ধে জেলা শাসক এড়িয়ে যাচ্ছেন ব্যাপারটা এখানে দাঁড়িয়ে অর্জুন সিং বলছেন ইমিডিয়েট এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনে জারিয়ে করা দরকার মানে পরিস্থিতি কোন জায়গায় ভালো করে ভাববেন এই কথাগুলো শুনলে মনে হয় পরিস্থিতিটা কোন জায়গায় আছে এর মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা স্পিচ একদম চলে গেলাম বিরোধী থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোয়াশ্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলছেন তেলেনি পাড়া যা হয়েছে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত যারা আছে তাদেরকে ক্ষতির মানে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে অর্থাৎ তাদের কার কার ঘর বাড়ি পুড়ে গেছে বা নষ্ট হয়েছে মুক্তমুখ হ্যান হয়েছে সেগুলো সব দেওয়া হবে অর্থাৎ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুব ভালোভাবেই বলেছেন তিনি সব কিছু ক্ষতিপূরণগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি তারপর একটা কথা বলেছেন যারা দাঙ্গা সৃষ্টি করছে কিছু
জমা হওয়া দিয়েছেন অভিযোগ পত্র মানে যাদের কিছু শান্তি যাতে বজায় থাকে কিন্তু তাদের অভিযোগ একটাই এখানে অপশক্তি দেখা দিচ্ছে এই অপশক্তিটা কি শক্তি সেটা বজার ক্ষমতা নিশ্চয়ই আপনাদের সবাই আছে সে অপশক্তি এই রাজ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করছে কথাটার মধ্যে কিন্তু ঢুকে রয়েছে তেলেনি পড়ায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তো তেলেনি পড়ায় যে গোষ্ঠী সংঘর্ষ বলুন আর যাই বলুন সেটা বলতে গিয়ে এত কথা যখন সামনে এসে যায় তখন চিন্তা হয় তেলেনি পড়া অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যেখানে অর্জুন সিং বলেছেন এবং লকেট চ্যাটার্জিও বলেছেন যে যেরকম এই রাজ্যে যখন লকডাউন পরিস্থিতি যখন সবাই ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছেন অর্থাৎ ঘর থেকে কাজ করছেন সেখানে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়াটা কি ঠিক কাজ হলো মিডিয়া চুপ করে রয়েছে বুদ্ধিজীবীর কথা বাদ দিলাম তারা বুদ্ধি বেঁচে খায় এখানে বুদ্ধিটা কাজে লাগবে না বলে এই বুদ্ধিতে এই বুদ্ধি খরচা করলে এখানে নামতে পারে তাদের ইনকাম হবে না বলেই তারা বুদ্ধিটা এখন বেঁচছেন না মানে রেখে দিয়েছেন বুদ্ধি বেঁচে খান তো তাদের বুদ্ধি আছে তারা নামেনি মিডিয়া এখানে যাতে চারিদিকে স্প্রেড না করে সেই চিন্তা করে চুপ করে আছে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ আছে লকডাউন পরিস্থিতি কেউ কোথাও যেতে পারছে না এরকম একটা যখন পরিস্থিতি তৈরি হয় তখন চিন্তা হয় এই রাজ্যে সত্যি কি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার মতো জায়গা চলে আসছে আস্তে আস্তে খুব মনে পড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ক্ষমতায় ছিলেন না তখন তিনি বারবার বলতেন আর্টিকেল থ্রি ফিফটি সিক্স মনে আছে নিশ্চয়ই আপনারা যারা পুরনো দিনের লোক তিনশো ছাপ্পান্ন জারি করার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলতেন আজ সেদিকে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে হয়ে চলে যাচ্ছে মালদার ঘটনা নিয়ে রাজ্যপাল উদ্বিগ্ন মালদা এবং তেলনি পাড়া নিয়ে তিনি বলেছেন সবাইকে শান্তিভাবে মানে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করার জন্য মানে ভালোভাবে থাকার জন্য শান্তি বজায়ের জন্য আবেদন করেছেন শান্তি বজায় রাখার যে আবেদনগুলো এবং প্রত্যেকটা নেতা মন্ত্রীর কথা যেগুলো আসছে সে কথাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু একটা জিনিস বয়ে যাচ্ছে তেলেনি পাড়া এই মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে যায় জানি না এই মুহূর্তে কী অবস্থা যাচ্ছে অর্থাৎ গতকাল অব্দি যে খবর ছিল সেই খবর অনুযায়ী মানে এই মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী নেতা এদের সমস্ত কথা যেগুলো আজকে খবর কাগজ বেরিয়েছে সেই কথা অনুযায়ী তেলেনি পাড়া গতকাল অব্দি উত্তপ্ত ছিল আজকে কি পরিস্থিতি আছে আপনারা সবাই সোশ্যাল মিডিয়া যারা আছেন তারা প্রত্যেকে জানে দেখুন ভিডিও ফুটেজ আমার কাছেও চলে এসছে কিন্তু ফুটেজগুলো এই মুহূর্তে দেখানো হয়তো ঠিক হবে না তার কারণ আপনি বলতে পারেন যে রুদ্রবার্তা কি ভয় পাচ্ছেন না ভয় আমি পাইনি তার কারণ এই ভয় পাওয়ার চ্যাপ্টারটা অনেকদিন আগে আমি ক্লোজ করে এসেছিলাম তার কারণ আমি প্রথম আবারও বলছি হয়তো অনেকে বলেন নিজের ঢাক নিজে পিটছেন না ঢাক পেটা না এটা দুঃখের কথা বলেই দেবো আপনাদের সেটা হচ্ছে মনে আছে নিশ্চয়ই কালিয়া চকের গণ্ডগোল কালিয়া চকের গণ্ডগোল নিয়ে আমি লিখেছিলাম বলে সিআইডি সাইবার্সের ভবানী ভবন আমাকে ডেকে পাঠান তো এইসব চ্যাপ্টার আমার কাছে হয়ে গেছে আমি লিখেছিলাম শুধু ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলাম বলে আবার একটা পেজ আছে সে পেজে লিখেছিলাম যাই হোক তো সেখান থেকে ডাক পড়ে আমার এবং এই একটা পরিস্থিতি যখন চলছে আমি পারি এখানে এক্ষুনি ভিডিওটা দেখাতে কিন্তু ভিডিওগুলোর মধ্যে কতটা সত্যতা আছে আর কতটা নকল আছে সেটা তো আমরা জানি না আর যে সমস্ত মানহানি কেসগুলো দেয় পরে একটা মানহানি কেস আমার বিরুদ্ধে দিয়ে দিলে ফুজি ওটা বেলে ঘাটা আমার না সেটাও নয় আপনারা যেগুলো ভাবছেন অর্থাৎ যে যে কারণগুলোর জন্য আমি ভিডিওটা দিচ্ছি না তা নয় দেব অবশ্যই দেব রুদ্রবার্তা তেলেনি পাড়া নিয়ে পূর্ণ থাকবে তবে একটুখানি দাঁড়িয়ে দেন কারণ তেলেনি পাড়া এখন কি পজিশনে আছে খবরগুলো আপনারা সবাই পরপর পাচ্ছেন ধাপে ধাপে পাচ্ছেন তো সেই খবরগুলো ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হতে দিন তাহলে দেখতে পাবেন তেলেনি পাড়া আসল কি হয়েছে এবং রুদ্রবার্তা অবশ্যই থাকবে আনকাট তেলেনি পাড়া নিয়ে আজকে যতটা বললাম তাতে আপনারা বুঝতে পারছেন যে তেলেনি পাড়া অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি আসলে এই পরিস্থিতিগুলো সৃষ্টির পেছনে একটাই কারণ সেটা হচ্ছে কোথাও যেন আড়াল করার ব্যাপার থাকে আর এই আড়াল করার ব্যাপারগুলোই হয়ে যায় গণ্ডগোল অর্থাৎ আমি যদি আমার ছেলেকে অন্যায় করছে তাকে যদি আড়াল করতে যাই ছেলেটা কিন্তু অন্যায় করতে থাকবেই আর সেই অন্যায় করতে করতে ছোট অন্যায় থেকে বড় অন্যায় পৌঁছে যাবে দেখুন এই রাজ্যে পুলিশকে কিন্তু লাথি খেতে হয় কোমরে লাথি তারপরে আবার পুলিশকে বলতে হয় ও বিজেপির ভাই ছিল মানে সবেতেই ওই অপশক্তি পপশক্তি বলে যে করেই হোক জুড়ে দেওয়া মানে করবে অন্য কেউ নাম হয়ে যাবে অন্য কিছু এই চলছে এই রাজ্যে সার্বিকভাবে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন আর এই পরিস্থিতি থেকে কি করে বেরোবেন হুগলির ভদ্রেশ্বর থেকে শুরু করে সব জায়গায় আর এই পরিস্থিতি বেরোনো আপনার জায়গায় আপনার হাতে আছে অর্থাৎ সহ্য করুন দাঁতে দাঁত কামড়ে এই মুহূর্তটায় সময় একটা সময় আসবে বুড়ো আঙুলে শুধু কাজ আছে অর্থাৎ টেপা বোতাম টেপা ঠিক জায়গায় বোতাম টিপলেই এই সমস্ত গণ্ডগোল হারিয়ে যায় তার কারণ প্রশাসক বা শাসক প্রশাসক বাদ দিন পুলিশ প্রশাসন একই থাকবে শাসক দল
ভাববেন না ছোট ছোট গন্ডগোল পাড়ায় গন্ডগোল এই গন্ডগোল সেই গন্ডগোল হতেই থাকে কিন্তু আগুন যখন ছড়ায় তাকে থামানোর দায়িত্ব নিতে হয় সরি প্রশাসনকে এবং প্রশাসনের উপরে কন্ট্রোল যারা আছে তারা কতটা শক্তিশালী সেটাও একটা ব্যাপার ফ্যাক্ট হওয়ার কাজ করে কারণ সার্বিকভাবে এটাই হচ্ছে তেলেরি পড়া অবস্থা বর্তমানে এরপরে তেলেরি পড়ানোর ভিডিও অবশ্যই থাকবে ভাববে না রুদ্র বার্তা কখনো ছেড়ে চলে যাবে থাকবে রুদ্র বার্তায় অবশ্যই আনকাট সব কিছু দেখতে পাবেন কিভাবে একটা ফুটোর মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছিল কারা কি করছে বা কোথাও অন্য কিছু আসে এখনকার মতো ভালো থাকুন সবাই এবং ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাবেন অবশ্যই ভালো লাগবে কি লাগবে না আমি জানি না কিন্তু ভিডিওটা করলাম এই কারণে তার কারণ হচ্ছে তেলেনি পাড়া নিয়ে অনেক ইউটিউবারও বলতে সহজ পাচ্ছে না শুরু হলো রুদ্র বার্তার তেলেনি পাড়ার চ্যাপ্টার এরপর পর 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 আসতে থাকবে দুলাধর মনে আছে বাড়ি পুর নিশ্চয়ই মনে আছে এরকম মনে থাকবে অনেক কিছু এবং মনে করাতে থাকবে রুদ্র বার্তা আসে এখনকার মতো ভালো থাকুন সবাই নমস্কার বন্ধে মাত্র ভারত মাথা যাই হোক যাই ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন রোজ দেখুন